اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پیپر 5 میں ہم پاس پیپر دیکھنے والے ہیں پیپر 5 پلاننگ انالیسس اینڈ ایوالویشن یہ پیپر جو ہوتا ہے 1 आवर 15 منٹس کا پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم ویریل اج ہم کرنے والے ہیں وہ فیبری مارچ 2016 کا ہے کوئی ایڈیشنل مٹیریل اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوتا اور اس کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 30 ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ویل ان ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں اپنے ساتھ پین پینسل اور اپ کو جب میں ہمیشہ پیپر کو جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اپ اپنے ساتھ ایک پیپر خود پرنٹ کروا کے اپ رکھ لیں اور اس کے اوپر اپ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کرتے رہیں اور پین پیپر پینسل اپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اس پیپر کے دوران ٹھیک ہے تو ود اٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن نمبر 1 کی طرف اتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں وہ کہتا ہے کہ propane on CH3C or CH3 is an organic liquid which is soluble in water aqueous propane non reacts with aqueous iodine the reaction is catalyzed by H positive aqueous ions the order of reaction with respect to iodine can be determined experimentally an experiment is carried out using the following equation the following solution solution a let us write solution a 25 cm cube of 1 mole per dm cube propane on solution b 25 cm cube one mole per dm cube of sulfuric acid ye sulfuric acid jo honge ye fir h positive aqueous ions banayenge theek hai to ye h to the power catalyst hai solution c 50 cm cube of 0.2 mole per dm cube iodine ab wo keh rahe the solutions are mixed to start the reaction at certain time intervals 10 cm cube portions of the mixture is withdrawn Uh, a certain length a 10 cm cube portion of the mixture is withdrawn and transferred to a conical flask containing excess sodium hydrogen carbonate NaHCl3 this prevents any further significant reaction taking place by removing the H positive ions the concentration of unreacted iodine aqueous is 10 cm cube portion of the mixture can then be determined by titration with aqueous thiosulfate ions state the size and type of apparatus needed to prepare a suitable volume of standard solution of 1 mole per dm cube cl3 to form liquid propane and calculate the mass of propane needed to prepare this standard theek hai so apparatus jo hoga wo kaun sa hoga ji प्रोपेनोन यहां पे आप ऊपर देख सकते हैं कि उसने लिखा हुआ है 25 cm cube of 1 mol per dm cube सो हम कहते हैं कि इसको जो हम वो डालते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में और उसकी जो साइज होगी वो 25 टू 250 cm cube ऐसी होगी अब जो है वो हम दूसरा इसका क्वेश्चन का दूसरा दूसरे वक्त की तरफ आते हैं तो वो यहां पे कहता है कि calculate the mass of propane on needed to prepare the standard solution to yahan pe usne concentration aapko already de diya hai jaise concentration se hum nikalte hain ek 1 mol mein hai aapke paas 1000 cm cube to agar 25 cm cube hai to x mol ho jayenge so x ki value kya aati hai 0.025 mol theek hai ab agar देखें अब मास ऑफ प्रोपेन ऑन फाइंड करना ठीक है एक मोल में कितना होता है मास ऑफ प्रोपेन ऑन ये एआर की वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आता है आंसर CH3CO CH3 तो ये आता है 58 ठीक है एक मोल में 58 है तो 0.025 में x मोल होंगे x ग्राम होंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हां जी 1.45 ग्राम x की वैल्यू है सो मास ऑफ प्रोपेन नोन इज 1.45 ग्राम ठीक है अब जो है वो हम बी पार्ट की तरफ आते हैं और बी पार्ट कहता है कि सॉल्यूशंस बी एंड सी सॉल्यूशंस ए बी सी डी नीड टू ऐड इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड द क्लॉक स्टार्टेड एज द थर्ड सॉल्यूशन इज एडेड सजेस्ट द बेस्ट ऑर्डर ऑफ एडिंग दिस सॉल्यूशन तो ऊपर इक्वेशन की को अगर आप देखें यहां में आए 
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सोल्यूशन ए बी और सी में रिएक्टेंट्स कौन सी हैं ये देखो तो तो सोल्यूशन ए जो है वो रिएक्टेंट है और सोल्यूशन सी रिएक्टेंट है ठीक है सो रिएक्टेंट जो है वो हाथ में एंड में डालना होगा ठीक है सो पहले हम बी डालेंगे फिर ए और सी डाल देंगे ठीक है सो बी ए एंड देन सी बीच में ये की ये होगी कि ए एंड सी आर दी रिएक्टेंट्स तो मस्ट बी एडेड इन लास्ट ठीक है ऑफ कोर्स वो रिएक्टेंट्स हैं तो उसको जो है वो आपने सबसे आखिर में डालना है अब जो है वो हम आगे आते हैं और सी पार्ट की तरफ सी पार्ट में वो कहते हैं कि ईच टेन सी एम क्यू पोर्शन ऑफ मिक्सचर रिमूव फ्रॉम द मेन रिएक्शन इज एडेड to a separate solution of hydrogen carbonate in a conical flask to remove h positive aqueous ions which piece of apparatus is should be used to transfer 10 cm cube of portion of mixture to the conical flask to ye to koi sochne wali baat nahi hai soche bagair aap yahan pe likhne pipet theek hai kyunki pipet ki capacity kitni hoti hai 25 cm cube hoti hai theek hai ab wo kehne suggest two reasons why nahco3 is preferred to NaOH as a reagent to remove H positive aqueous ions. So, we say that the NaOH, NaOH, will react with I2 and CH3 CO CH3. Okay, or NaHCO3 react will not happen. So, hence, we prefer NaHCO3. Okay. उसके बाद जो सेकेंड रीजन है वो ये है कि एन ए एच सी ओ थ्री विल प्रोड्यूस एफरवेसेंस सो इट विल सो इट इज इजी सो इट विल इजी टू आइडेंटिफाई and as positive ions ions have been removed okay so is tarah aap isko dekhna hoga ab jo hai आगे आते हैं की तरफ पार्ट पार्ट में होते हैं कि पोर्शन A 10 cm cube portion of mixture is removed at time is equal to zero. This is before any of the 0.2 mole per dm cube I2 had reacted. Calculate the volume volume of 0.1 mole per dm cube SpO3 to negative needed to react with iodine present in this 10 cm cube portion of mixture. वो कह रहे कि SpO3 ions के ठीक है एक्वस थायो सल्फेट आयन्स के वॉल्यूम फाइंड करो नीडेड टू रिएक्ट विद आयोडीन प्रेजेंट इन टेंशन की पोजीशन तो सबसे पहले जो है वो हम क्या फाइंड करेंगे हम इधर देखते हैं जरा कि उसने आपको ये आयोडीन के मोल जो है वो दिए थे ठीक है तो सबसे पहले हम मोल्स फाइंड करते हैं तो हमें पता है 0.2 मोल में थाउजेंड सी एम क्यूब होते हैं ठीक है और अगर आपके पास ऊपर ही उसने दे दिया टेन सी एम क्यूब है ठीक है टेन सी एम क्यूब होंगे तो एक्स मॉल हो जाएगा एक्स की आंसर क्या होगी आंसर आएगा टू इंटू टेन रेज पर माइनस थ्री 
मॉल्स ठीक है ठीक हो गया अब जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे फिफ्टी ओवर थाउजेंड से ताकि आपके पास एस टू और थ्री टू आ रही है ठीक है तो इसके आ जाएंगे वन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री मॉल्स ठीक है अब जो है वो हम ये कहते हैं कि टू इंटू टेन एस पर माइनस थ्री मॉल्स थे आपके पास एक्सीम क्यूब के अंदर ठीक है और जीरो पॉइंट वन मॉल थे आपके पास थाउजेंड एम क्यूब के अंदर ये उसने आप आपको दे दे दिया ना जीरो पॉइंट वन मॉल पर डी एम क्यूब एस टू और थ्री नाइन टू वॉल्यूम फाइंड करें तो एक्स की वैल्यू क्या है कैलकुलेटर के मैंने एक्स की वैल्यू आ रही है ट्वेंटी एम क्यूब सो ट्वेंटी सी एम क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ जीरो पॉइंट वन मोल पर डी एम क्यूब एक्वस थायोसल्फेट आइंस ठीक है मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि हमने कैलकुलेट कैसे किया हमने कैलकुलेट बेसिकली इसको इस तरह किया कि सबसे पहले हमने जो है वो हमने फाइंड किए मोल ऑफ आयोडीन ठीक है ये हमने मोल ऑफ आयोडीन फाइंड किए ठीक है अब ये वन रेशियो टू था तो इसको टू से मल्टी किया फिफ्टी ओवर थाउजेंड से किया फिफ्टी का क्या है उसकी जो है वो वॉल्यूम है बेसिकली मॉल वॉल्यूम रेशियो है तो उसको डायरेक्ट मैंने फिफ्टी इंटू थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो वन इंटू टेन स्क्वायर माइनस थ्री मोल आ गए ठीक है उसके बाद जो है वो उसने हमसे पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ एक्वस थायोसल्फेट इन जीरो पॉइंट वन मॉल पर डी क्यूब तो हमने कहा कि 0.1 मोल के अंदर 1000 सीएम क्यूब है तो 2 इंटू टेन एज पर माइनस थ्री जो हमने मोल्स निकाले हैं लेंगे उसमें कितना वॉल्यूम होगा उसमें एक्स होगा तो एक्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट की और वो 20 सीएम क्यूब आई तो वो जो है वो 20 सीएम क्यूब है ठीक है तो इस तरह हमने इसको किया है अब जो है वो नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं the name of the suitable indicator to use in the titration and state explanation titration is called the indicator is the one koi idea hai ki hum jo ek indicator jo most common hai hamare yahan wo hai starch ye jo indicator starch hai uske liye term kya hota hai blue black to colorless uska to iodine can be determined experimentally theek hai so the order of reaction usne yahan likha hai to iska isse murad ye hai ki wo rate of reaction ki baat kar raha hai theek hai aur rate of reaction agar measure hota hai to usme kaun si cheeze record karna lazmi hoti hai usme jo ek cheez hoti hai wo hoti hai time units seconds दूसरी चीज जो इसमें रिकॉर्ड करना लाजमी है जो कि उसने नहीं की वो वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट आज वॉल्यूम ऑफ थायोसल्फेट है और उसकी यूनिट्स स्टीम की ठीक है पार्ट देखो उसने लिखा है स्टेट वन वेरिएबल स्टेट वन अदर वेरिएबल व्हिच मस्ट बी कंट्रोल्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट तो इसमें हम कहते हैं टेंपरेचर कंट्रोल कर लो ठीक है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेंपरेचर से अफेक्ट होगा वैल्यू के एक क्रिएट कांस्टेंट भी अफेक्ट हो सकता है ठीक है अब जो है वो हम एक पार्ट पर आते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन इज एक्सपेक्टेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर Use the axis below to draw a sketch graph of how the concentration of iodine changes during the experiment. Label both. So, ये हम कहते हैं कि हमारे पास time है, 
और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रेशन ऑफ आयोडीन स्लैश मोल पर डीएम यू ठीक है ये यून जब हम लेबल करते हैं तो साथ यूनिट्स लिखना लाजमी होता है अगर आप नहीं लिखेंगे तो अब उसने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है तो ग्राफ किस तरह बनेगा वो ग्राफ जो है वो हम इस तरह बनाएंगे कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे हो जाएगा ठीक है तो इस तरह जो है वो इसका ग्राफ बनेगा अब वो कह रहे हैं कि हाउ कुल द ग्राफ बी यूज टू प्रूव that the order of reaction with respect to iodine is first order so hum likhenge ki we will calculate half life half life and if half life is constant order of reaction is one theek hai ab wo keh raha hai student suggested that the temperature at which experiment was carried out would affect the order of reaction with respect to iodine state if the student was correct and explain your answer student keh raha hai ki jo temperature hai wo uh, order of reaction ko affect karega order of reaction with respect to iodine ko affect karega टेम्परेचर ठीक है अब हम कैसे बताने कि वो गलत है या सही है ये बताए कि बता सकते हैं कि वो गलत है सही है ये बता ऑफ कोर्स वो जो है स्टूडेंट काफी गलत है हम तो हम लिखते हैं इसलिए इफ इफ द स्टेट इफ द स्टूडेंट वाज करेक्ट नो बिकॉज़ टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है अलबत्त टेम्परेचर जो है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर फर्क डाल सकता है ठीक है केसी केपी पे फर्क डाल सकता है रेट कांस्टेंट के ऊपर फर्क डाल सकता है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिफरेंस फैक्टर नहीं डाल सकता ठीक है सो यहां पे जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जी अ स्टूडेंट कैंडिडेट आउट इन एक्सपेरिमेंट A series of experiments to determine the enthalpy change of combustion of ethanol. Okay. Uh, a diagram of the apparatus is shown below. The ethanol in the spirit burner was burned to heat a measure of mass of water in the metal can. Uh, the student recorded the initial and final mass of ethanol and, and final temperature of the water for the experiment. Process the results in the table to calculate the amount of ethanol burned and the heat transferred to the water in the और टेम्परेचर थी 19.5 और मैस ऑफ वाटर हीटेड फॉर एग्जांपल अह है आपके पास ये 40 है ठीक है सब अमाउंट ऑफ एथेनॉल बर्न मोल ठीक है तो हमने जो है वो क्या करना है हमने एथेनॉल जो होता है वो होता है C2H5 OH ठीक है इसका जो AR होता है वो क्या होता है 12 into 2 आंसर प्लस 46 होती है ठीक है अब आपको पता है वन मोल के अंदर आपके पास 46 ग्राम है तो x मोल होंगे तो आपके पास कितना बर्न हुआ 0.391 ग्राम 0.391 ग्राम x will be 0.391 divided by 46 जी So the answer is 0.0085 mole. Okay. So ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So 0.5 mole. अब वो कह रहे हैं energy transferred to the water. 
सो ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हमने पढ़ा था ठीक है सो मैस ऑफ वाटर बर्न कितना फोर्टी ग्राम ठीक है तो फोर्टी टू ई फोर वन वन ठीक है तो इसका आंसर क्या आता है फोर्टी इंटू फोर पॉइंट वन एट इंटू नाइनटीन पॉइंट फाइव थर्टी टू सिक्सटी पॉइंट फोर अब डिवाइड बाई थाउजेंड करो क्योंकि उसको आंसर आपका किलो जूट पर मिल जाएंगे तो आंसर डिवाइड बाई थाउजेंड थ्री पॉइंट टू सिक्स किलो जूल तो थ्री पॉइंट टू सिक्स आप यहाँ पे लिख देंगे ठीक है फिर अब बाकी टेबल आप फिर करें जरा मैं आपको टू मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ प्लीज फिल आउट दिस टेबल इसी तरह जैसे ये मैंने किया है इसी तरह इसको फिल करना है आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उसने कहा रिकॉर्ड ऑल योर आंसर्स टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ठीक है थ्री बोल्ड में उसने लिखा हुआ पहली लाइन देखिए इसकी ठीक है तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर देना है आपने तो मैं यहाँ पे एट फाइव जीरो लिखूंगा ठीक है तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आंसर देना है आपने जी तो आई अब आपने ये फिल कर लिया होगा तो मैं जो हूँ वो अब इसको फिल करना शुरू करता हूँ मैंने भी कर लिया है तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ अब तो दूसरे वाली की है जीरो पॉइंट जीरो वन ओ सिक्स फिर है जीरो पॉइंट जीरो वन वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन टू टू आप टैली करते रहेंगे आपकी भी है या ये भी वन टू वन फाइव एट जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट नाइन वन एंड जीरो पॉइंट जीरो ठीक है फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये थ्री पॉइंट नाइन फाइव फोर पॉइंट वन जीरो फोर पॉइंट फाइव जीरो फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव पॉइंट टू जीरो थ्री पॉइंट थ्री नाइन एंड फाइव पॉइंट थ्री जीरो ठीक है तो यही वैल्यूज आई हैं सबकी टेबल की नहीं तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सबकी यही आई है ठीक है अब जब टेबल पूछ ले तो उसका मतलब है कि वो आगे ग्राफ भी बनवा रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा अब वो कह रहा है प्लॉट ग्राफ ऑन द ग्रिड बिलो टू शो हाउ द एनर्जी ट्रांसफर टू दॉटर वेरीज विदाउंट ऑफ एथेनॉल बर्न ड्रॉ दिन ऑफ बेस्ट ठीक है सो so, अब शाबा स्टूडेंट इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करें ग्राफ आप ठीक है और मैं भी ड्रा करता हूँ और आप भी ड्रा करें उसके बाद देख लेंगे किसका ग्राफ ठीक है ठीक ही होगा आपका ग्राफ भी आप लोग भी इतने अच्छे से ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो आपका भी यकीन ग्राफ ठीक ही होगा अच्छा जी तो ये पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ लगा दिए अब जो है वो मैं उसके पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ यहाँ पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ जो है वो किस तरह हमारा बनेगा ठीक है करता हूँ और थिकनेस थोड़ी सी कम कम कर दूँ ठीक है पहला पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव के ऊपर है तो वन टू थ्री फोर फाइव है और थ्री पॉइंट टू सिक्स पे तो थ्री ठीक है उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपके पास थ्री पॉइंट फाइव से क्लास आने की और जीरो पॉइंट जीरो वहाँ पे उसके बाद उसके बाद फोर पॉइंट फाइव पे तो 
थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे उसके बाद जो है बस जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री के ऊपर और ऊपर आ जाएंगे फिर जीरो पॉइंट उसके बाद फाइनल पॉइंट जो है इधर आता है ठीक है तो बेटा यहाँ पे जो है वो ये ग्राफ बनता है अब जो है वो मैं ये करता हूँ कि अब इसकी हमने बनानी है लाइन ऑफ बेस्ट ये ये याद रहे कि मैं तो इसके ऊपर बना रहा ना तो ये थोड़ा सा थोड़ा सा इन एक्यूरेट भी बन सकता है ठीक है लेकिन जो आप पेपर के ऊपर बनाएंगे ना जो एक्चुअली वो वाला पेपर होगा सच्चाई वाला पेपर उस पे जो आप बनाएंगे ना वो 100% एक्यूरेट आपका बनेगा ठीक है अब मैंने यहां से ये देखिए स्केल निकाल लिया और ये स्केल जो है ये कोई भी और प्रोडक्ट भी है अच्छा बड़ा स्केयर को खत्म करूँ ना मैं खत्म मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही एक लाइन बना के दिखा देता हूँ अगर ये स्ट्रेट हो कि ये जो है ना ये ये आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ठीक है ये आपके पास ग्राफ बन गया ठीक हो गया चलो ये आपकी यहाँ पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ गई यहाँ पे मैं बना इसके नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेरे पास स्केल नहीं आ रहा था मेरे पास जगह स्केल काम कर जाएगा लेकिन वो नहीं किया अब वो पूछ रहे राइट द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच गिव द रिजल्ट व्हिच वाज द मोस्ट एनॉमलस तो ग्राफ देख के हमने जब अंदाजा लगाया कि एक्सपेरिमेंट 6 वाज द मोस्ट एनॉमलस ठीक है क्योंकि वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट से दूर था अब वो कह रहा है द ग्रेडिएंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द कंबशन ऑफ एथेनॉल Determine the gradient of your graph. State the coordinates of the two points you use for your calculation. इस बार ना अब मैं जो हूँ ना वो points लेने वाला हूँ जो मैंने paper के ऊपर जो सामने मेरे पास paper print होके पड़ा हुआ है ना जो उसके ऊपर मैंने जो graph बनाया है ना मैं उसके मुताबिक के points लेना हूँ इस इस graph के जो मैंने अभी इधर बनाया है अभी आपके सामने बनाया है इसके नहीं लिया था ठीक है आप अपने पॉइंट भी ले सकते हैं आप मेरा वाला पॉइंट भी ले सकते हैं ठीक है ये याद रहे कि जब हम ये पेपर प्रिंट करते हैं ना बाहर से मैं आप प्रिंट करती हूँ तो ये ग्रेड थोड़ी सी हिल उल जाती है ठीक है प्रिंटिंग सही कभी कभी नहीं होती लेकिन जो सी में होगा ना उसकी प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक होगी और वो पॉइंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट आपके आ रहे होंगे उसका ग्रेडियंट जो है ना वो भी उसके अंदर आ रहा होगा मार्क्स की में जब आप देखेंगे तो आपको रेंज दी भी होगी कि यार आपका ग्रेडियंट इस रेंज से इस रेंज तक आना चाहिए ठीक है उस रेंज में अगर आपका है ग्रेडियंट तो योर आंसर इज करेक्ट आपके नो मैटर वट योर पॉइंट्स आर ठीक है पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं यू कैन चूज फॉर पॉइंट्स जो हैं वो आपने जो टेबल है उधर से नहीं लेने आपने ग्राफ से लेने और आपने ग्राफ पे शो करना है कि ये ये पॉइंट्स मैंने लिए हैं ठीक है तो जो दो पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ वो कौन से हैं पहला पॉइंट जो है वो जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो थ्री पॉइंट एट फाइव और दूसरा पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन फोर फाइव पॉइंट वन तो ग्रेडियंट जो होता है ग्रेडियंट जो होता है वो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके अब हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो ग्रेडियंट यहाँ पे लिखते हैं ग्रेडियंट फाइव पॉइंट वन माइनस थ्री पॉइंट एट फाइव ओवर आंसर आता है आ रहा है वो आता है थ्री वन ट्वेल्व पॉइंट फाइव जैसे ग्रेडियन यहाँ पे लिख दो थ्री वन ट्वेल्व पॉइंट फाइव किलो जूल पर मोड़ हुई है हैवी एंथेल्पी के ऑफ कम्बल्सन तो ये थोड़ी सी रियलिस्टिक वैल्यू है इतनी तो होगी ठीक है अब जो है वो कह रहा है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर as these experiments the accepted value of the enthalpy change can be as an ethanol minus 1370 kJ per mole explain why this is a negative number why it is a negative number because it is exothermic reaction exothermic 
calculate the maximum percentage in the measurement of each mass used in experiment one. So the pathrika is the maximum error in a single reading is 0.005, which is 0 0.005 into 2 over 0 0.391. 391 into Minus 612 kilojoule per mole. So just the reason, reason why the errors calculated in one do not fully account for the difference between this one. So we write that heat loss is more significant. Okay, heat loss is also happening. Okay, students. So this was the paper five, जो आज हमने देखा ना था, और ये हमने paper five कितने दे दोगे? क्योंकि तकरीबन forty minutes में हमने इसको complete कर लिया. And जोरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा. आपने this was my first paper five video. आपने देख लिया होगा कि paper five किस किस्म का paper five usually आता है, ठीक है? So अगर आपको कोई problem है, तो आप नीचे comment करके पूछते हैं. अगर आपको video पसंद आई हो, तो please video को like करें, share करें. और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब लाज़मी करें ठीक है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे हमने बढ़ाने लगे इस महीने साल के एंड तक अक्ली सामने वन के सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं ठीक है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं फ्री है कोई भी इसमें कुछ भी सब्सक्रिप्शन की कोई पैसे नहीं है बिल्कुल फ्री है तो प्लीज क्या जाता है आपका अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे अगली वीडियो में आपसे मुलाकात और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड अल्लाह